I am a long way from home, looking for the Son of God. This is the town where the new Messiah came from. Look at that sign. Lenin's deeds are alive and will conquer. But they didn't. And as Lenin's dream was being blown away in Berlin, a new religion was starting in Siberia, led by a long-haired young man who'd once been a cop. He said he was Christ reborn, and people believed him. I'm heading for his remote hideaway in Siberia to find out just who this man is and why thousands of people have given up everything to follow him. Учитель приходит не каждый день. Настоящий учитель от отца небесного он приходит только тогда, когда возникает уже критическая точка развития человечества. I think it was the idea that Christ was a cop that first intrigued me. Anyway, one bright August day, I found myself waiting at a railway station in Siberia for someone to show me the way. A few years ago, the man who now calls himself Vissarion Christ had a mission house in this town. I saw some women selling odds and ends and went over to ask them if they'd ever met him then. That sounded par for the course for your average Siberian prophet. But the other woman had a quite different story. Don't be fooled by these rolling hills in summer. In winter, walking barefoot here is a miracle, like walking on water. We drove on through a poor land, increasingly depopulated, now that the old collective farms have disappeared. Our guide was Pavel Laptiev, a fairly new recruit to Vissarion's creed. At first sight, the coming of the Lord hadn't done anything for the new promised land. An empty land getting emptier by the mile. But Pavel told me to be patient. A Vissarian village wasn't far away now. It was an astonishing sight. It wasn't just the fanciful buildings. It was the almost surreal disconnect between the Siberia we'd traveled through and the fairyland we had entered. At one end of the village, I came to a house where I'd been told the village baker lived. That sounded down to earth enough. But nothing is down to earth in Petra Pavlovka. The baker was an artist from Lithuania called Armina Shlapokas, and he'd been guided here by a Bulgarian clairvoyant called Vanga. When I went to Vanga, she told me that I 
встречу с Божьим Словом и буду, ну, буду общаться с Богом. Ну, я встретил учителя духовного, Лисарьона, и просто ему помочь мне захотелось, его проект, его, что, то, что он говорит, воплотить в жизнь, сюда приехать. Это не умственно, это было мое сердце, сказало, что это правильно и правда, и так надо поступать. И то, что он говорит, это есть истина, потому что э, ну, первая задача э, изменить себя человеку, и избавиться от эгоизма и выстроить взаимоотношения с другим человеком, рядом живущим. Walking back from the bakers, I heard singing. Not exactly local country folk. In fact, I'd been tipped off that the one leading the singing had once been an officer in a top-secret Soviet missile program. The reason they're practicing so hard is that tomorrow is the biggest day in their calendar, when their Lord will come down from his mountain to bless them. In 1989, Sergei Chavalkov was working on a missile guidance system in Moscow. He graduated with honors from a Soviet military academy. But his life changed instantly and completely when a young Vissarian turned up just as the Soviet Union was collapsing. Какого-то древности какой-то, я не знаю, изнутри что-то всплыло такое, что я его уже, я его знаю. Я его знаю, я с ним уже встречался, это уже было. Ну, собрал все в одну картину, где как в калейдоскопе каждое стеклышко стало на свое место, и все, общая картина мира стала понятной. One lurid piece of that picture was discovering how the Soviet state had poisoned their land in the name of progress. So when the new messiah warned that nature would have its revenge, it struck a chord, particularly with people who'd actually belonged to the scientific establishment. This, the simple life, was the way to save themselves. They must build their own houses, grow their own food, natural fertilizers, of course, not eat meat and take power from the sun. But why did they need a new Christ for all that? Down by the river, I found Sergei once more, and soon realized I'd only scratched the surface of their faith. В нашем понятии земля живая, и как всякий живой организм, она имеет свои определенные органы, можно так назвать, или зоны определенные, за что отвечает. И если там, допустим, условно можно сказать, что легкие земли там где-то могут в лесах Амазонки, где-то, может быть, у нее есть почки в каких-то там океанских впадинах, условно тоже, где, может, очищается что-то там из того, что мы загрязняем, например. Но есть и, есть и такая область у ней особой чувствительности, которую условно можно назвать сердцем земли. Это вот эта зона, она находится э, как раз где территория России, особенно Сибирь. And what they believe is that it's not only the poisons of industry that strain this ancient heartland, but poisonous thoughts and feelings too. It's still like a person without clothes to go out in the forest, where there are many birds and all kinds of birds, and the hands are tied together, so they can't protect themselves. And every thought is like a piece of the bird, every emotion is like a piece of the bird. On the other side of the river, they were starting to pour balm on those bites and stings. Pagan, 
Christian or a day out at a Soviet youth camp. Utopian dreams come in many forms, I suppose. Then I saw Sergei with some friends, all looking worried. First reports were coming in of a huge explosion at Russia's largest dam a few hours' drive away. Москве 9.15. Новости. Сегодня полностью остановлена стояна Шушинская ГЭС, крупнейшая в России. Ночью здесь произошла авария. В результате погибли 6 рабочих предприятий, еще 8 пострадали. В МЧС считают, что причиной аварии мог стать гидравлический удар. Власти подчеркивают, что угрозы прорыва плотины нет. But the news flashes were for the rest of Russia. Here the dancers danced on, most of them oblivious to impending disaster. Sergei was obviously concerned, but as I watched him, I couldn't get rid of the thought that this was the moment they'd actually been waiting for. Proof that their master was right. Защитная реакция Земли на действия человечества. Неразумные, грубые, дикие во многих случаях. That evening, the faithful gathered in the village church. The only thing they had on their mind was Vissarion's imminent arrival. И свет Господа нашего не зайдет к сердцам нашим в образе учителя нашего. И сейчас время слияния. И пусть души наши воссоединятся. И, может быть, он где-то совсем рядом уже. And on that thought, the service began to break up. Сергей, Сергей, I was slightly surprised you didn't mention prayers for the dead. Внимание, дорогие мои, мы с, мы с вами можем совершить еще одно таинство. Вы знаете о том, что сегодня были события на Саяно-Шушинской ГЭС. Не знаете? Там была авария серьезная, и была угроза прорыва плотины. При этом погибло, вот по сейчас имеющимся сведениям, порядка ну, 6 человек. Вот сейчас известно, что погибло. We would find out later that 75 had died. Ну, вот обеда, but death is no tragedy here. They believe that the souls of the just return in new bodies. И пусть души их скорее возвращаются к нам. Возвращаются нашими детьми, внуками, чтобы продолжить великое бесконечное восхождение. Но пусть не будет грусти в нашей молитве, ибо тот, кто достойно завершил свою жизнь, быстрее вернется на землю. As I left the service, I heard the unfamiliar sound of an engine. The master had come down from the mountain by quad bike. Every religion has its big day. This is Vissarion's. Anniversary of the day he first preached in public as Christ. It's not just the disciples who live around here. Followers and sympathizers from all over Europe have come too. That's Vissarion's mother, by the way, who has a house 50 meters from the church. But she hates the limelight and won't talk to us. Pity. I'd love to know what she thinks of all these people worshiping her son. They even work out their calendar from the year she gave birth to him. So they call this the summer of 49. But everything else, like this baptism, has the look of something ancient. 
пред лицем Бога Великого. Indeed, his enemies sometimes accuse Vissarion of modeling himself on a famous TV series about Jesus that was still doing the rounds when the movement started. Let your hearts now be cleansed. Forgive me. I have sinned. Help me to be strong. The makers of the series told me it was never in fact sold to Russia. But bootleg copies like this are to a penny. I remembered the look so well. But how would Vissarion match up? All morning he'd been lurking in the house behind the church. But at last I could see some movement. spitting image. Though for a moment, surrounded by his closest pals, he looked more like the Godfather than the Son of God. One of them said they don't care what people say. The closer he looks to their preconceptions of Jesus, the easier it is for people to believe. Was this what it was like when Jesus rode into Jerusalem. <coughs> yes, it was a stage-managed event for the video age. His tunic was nicely laundered, and the ethereal music was being piped out through a bank of speakers. But the intensity of the moment was real. It took Vissarion maybe 30 minutes to walk 300 meters. I was about to hear my first sermon from Siberia's Christ. And so he went on, emollient, reassuring, encouraging. Victory over what, I wondered? Was it a code for insiders only? Why, he didn't explain. Perhaps it was just part of the ritual, like saying amen. One of the things the followers believe is that it never rains on Vissarion's parade. But a cloudburst after he'd gone had us scampering for cover. As the clouds cleared, 
I ran into the other priest, Andrei Salavyov. He used to mend telescopes in an observatory before Vissarion opened his eyes to another world. Вокруг нас есть некто. Они стоят. Мы начинаем и притягивать эту силу. Вот даже сейчас мы с вами рассуждаем. А ведь все замирает, все настраивается на что-то очень тонкое. Все начинает раздвигаться. Солнышко. Then he turned his all-seeing eyes on me. С Джорджем тоже происходит танец. Вот он снимает, но не подразумевает, как его под ручку берут несколько очень интересных существ и рядом с ним стоят, слушают. Gosh, I suddenly saw what a liberation the end of the atheist state must have been for people like Andre. To him, everything was spiritual, even clothes. Почему женщины раньше вот у них длинные юбки были? Почему? Но ведь на самом деле это образ колокола, верно? Это своеобразная сила, которую я беру с земли сейчас, и она у меня фокусируется в области поясницы. Женщине это очень важно, чтобы женщина в себе силы от земли беря именно от земли, впитывая в себя. А здесь у нее детородные функции. It seems to work. The birth rate here is nine times higher than in the rest of Russia. Nearby, I noticed a tent called History. The archivist is also the community midwife. Anna Rags told me she delivered 153 children here, including Vissarion's latest. Вот эта фотография учитель его жена Соня, а эта девочка Диана. Эти таинства я не знала, как их сделать в доме, где Христос сам живет, потому что оно все святое. It sounded like a real Bethlehem moment for the 21st century. А учитель много раз э, звонил Сонечке, и она сидит, главное, в кресле, в воде, рожает, а перед ней мобильник с фотографией учителя. Вообще все это было, конечно, интересно. Но, а потом, когда я закончила все это, и я уже уехала домой, только приехала, и мне э, пишут, пришла смс от учителя, где он благодарит за содеянное. That evening, the two priests led the faithful from the island back to the church. The master had one more appearance to make. That face is becoming familiar. It's Vadim Redkin, Vissarion's closest disciple. And at last, there was Vissarion himself. Christ once more among them. They are about to enjoy the climax of their day. They call it the fusion. As the master closes his eyes, his spirit fuses with theirs. Множество огней, как множество звезд. Вы как маленькая вселенная сейчас. Как образ, символ о том, что вселенная будет домом детей Бога. No wonder his followers feel happy. They are the good sheep separated from a planet of goats. И труд великий надо исполнить. 
тут труд. На зов исполнения которого вы откликнулись. Теперь вам надо сделать этот труд. And then back to his theme of the morning. Time was short. Торопитесь. Начинаются времена, когда многие итоги нужно будет начать подводить. Учитесь жить правильно. Слишком велика цена у всего происходящего. Слишком велика ответственность. Возлегла на плечи тех, кто оказался в состоянии ко времени этому увидеть истину. Is doom, I wondered, the glue that holds them all in his thrall? Будьте благословенны. They cried out, thank you. The fireworks went off and he was gone. But who was the man who just left the stage? How had a Russian policeman from the sticks convinced himself apparently and others certainly that he was the son of God? To answer that, I had to head back to the town from where he came. This rather unpromising area is, is our Nazareth. In 1991, the Syrian, or rather Sergei Torop as he then was, was living in a flat along here. We're looking for Number 31. I think it must be this place. I went off with my producer, Teresa, to see if we could find someone who'd known him. Shall we try? saying that someone She speaks Russian a million times better than me. <laughs> the noisy tenant downstairs had first come to Minnesinsk when he was seven. His mother, there's no Virgin Mary in this story, had left her husband at the other end of Russia to move into a flat above that shop. After an upbringing pretty much like any other Soviet boy, Sergei Torop joined the Minnesinsk police. We found out where he'd been based and went along to see if anyone remembered him. A friendly clerk gave me a glimpse of his file. In it was a rare photograph of Christ as a cop. And on the back, details of his rank and unit. It turned out that the man who'd served on the beat with him now worked just round the corner. He'd become head of the traffic police. His name was Nikolai Sidorenko. He'd known Torop well, he told us, and thought he'd been a remarkable officer. Был такой случай, что мы задерживали убийцу, и при задержании просто он своим голосом человека убедил, который свободно дал нам руки. Возможно, что он обладает наверняка гипнозом. They were burying yet another of the Kremlin's geriatric leaders when Torop had joined the force. Impregnable power. And even when Mikhail Gorbachev first took his place on the Red Square podium as party boss, no one had an inkling of the change to come. Or at least almost no one. 
Вот и всегда его убеждал Сергей, что, вот, что сотрудник милиции должен быть либо членом комсомола, да, либо членом партии. И на тот период времени он был убежден, что когда-то, это сегодня, завтра, этого не будет. Да, уже мысли были, были о том, что значит где-то уединиться, уйти, найти к себе единомышленников, которые понимают его на сегодняшний день, да, вот о создании своего мира, да. His time was coming. A lesser known consequence of that historic night in Berlin was the transformation of Sergei Torov, who chose this moment to swap the secure life of a cop for the uncertain life of an artist. Curious about what sort of pictures a policeman would paint, we found the address of someone who was said to have one of his earliest works. We went in to meet Anna Kavalchuk, more of a sympathizer, she told us, than a follower of Osarian. I found what I was looking for on the wall. You can see the signature Torov, that, that's an S, Sergei. And that means the power of, I don't know, eternal knowledge or something like that. And this is the painting. It was her son who found it. Ну, просто Вова познакомился с Сергеем еще тогда. И когда пришел к нему в гости через какое-то время, он просто увидел картины и говорит, мамочка, я увидел такую картину, у меня, говорит, волосы дыбом стали, мурашки по коже. Давай купим. Это вся жизнь здесь изображена. С чего мы, откуда мы пришли? Да, Бог, жизнь. Вот вся жизнь, юноша, старец. Вот уже к чему он уже старый. Что ожидает нас? Уже и, и все, жизнь то сгорела. She said her son had first met Torop at a meeting of UFO enthusiasts held in a local school. The school, school number 10, was fairly close by, over there through the trees. It was also the place where Torop began holding discussion groups about the meaning of life. We found one of that early band of brothers and sisters in the public library. She now had the respectable job of head of local history and was helping us go through the cuttings. But she didn't want to talk in the library, so we went out into the street opposite. The first time she'd met Sergei Torop, was like love at first sight. Одна из моих знакомых говорит, что сегодня придет необыкновенный человек. Заходит молодой человек в кожаном плаще, такой худощавый, с длинными волосами, с приятным лицом. И когда он начал говорить какие-то вроде бы простые слова, ну вот лично я почувствовала, что Многие проблемы, которые вот у меня в душе были, я не знала на них ответа. Он как бы мне ответы эти дает. Я ощущала как чувство радости, чувство полета и чувство вселенской любви. Я это никогда не скрою и никогда это не откажусь от того ощущения, чем я жила, в общем-то, ну, год это точно. All over Russia, the old certainties were being torn down. In their place, possibilities that few people could have dreamed of before. And as the relics of history were carted away, Sergei Torop went through a second transformation. Одежду он выбрал сразу себе такой красный хитон. Сразу, да, он сразу вот определился с одеждой. Это был красный такой балахон, вот подпоясанный, волосы длинные. Его поведение изменилось за это несколько. Да, вы знаете, в общем-то он как бы настаивал, чтобы в его лице видели Иисуса. В общем-то. Which was when he caught the eye of Minusin's television.
Сергей Тороп. 30 лет. Было сошествие Святого Духа ко мне в мастерскую иста, что очень необычно и неописуемое. И после всего и он поверил мне, кто я. The Son of God, that is. And the Holy Spirit had also conveyed that message to some rather special humans as well. Нужны были мирские посторонние свидетели. И они, в общем-то, воспринимали это послание. Люди, они ну, занимаются контактом, это уфологи у наши. У них хорошее восприятие, они, у них раскрыты возможности, необходимые, чтобы получать иное сказание. Три месяца после этого broadcast, Vissarion был готов начать свою миссию на Земле. On August the 18th, 1991, he and some friends drove along this road to the nearby town of Gorodok. For the budding religion, this was the moment of truth, the event by which they defined their birth, and which I just watched his followers celebrating in Petropavlovka. Our researcher, Yulia, got out to ask the village administrator where the meeting had been held. She said she'd never heard of such a meeting, and she was certainly living here then. She directed us towards someone she thought might know, a free-thinking goat herd who lived around the corner. But she knew nothing about Vissarion's meeting either. After more false leads, Teresa made a phone call. Hello, it's Valudia. To the UFO enthusiast who'd found that painting. The meeting was held in the club, I guess, by the Kolkhoz, the collective farm. And um, he said that Vissarion spoke about um, a great danger coming to mankind, that we were on the edge of an abyss, that there were going to be very troubled times ahead. That sounded familiar. Let this be the place where that meeting was held. The first sermon of the Sarion. Zachary? I don't doubt there was a meeting here. But why have they turned it into a moment like the resurrection? Did it seem that important at the time? Честно говоря, я, наверное, этого не почувствовала каких-то таких вот изменений. Честно говоря, нет. The answer is glorious hindsight and the history of Russia. Это праздник, день символ. Тот день, когда, может быть, впервые не удалось, как всегда, царству силы совершить свои намерения и остановить движения светоносного развития событий в России. Помните этот день, переворот несостоявшийся, открывая путь тем свершениям, которые угодны воле Бога. The very next day was the last throw of the dice for communism in Russia. It was in one moment the making of Boris Yeltsin, the death knell of the Soviet Union, and proof no one would forget of Vissarion's prophetic powers. My next task was to meet him face to face. We were off to Sun City. What a joke. It's the place where Vissarion, the Messiah, now lives with his closest disciples.
After three hours hard driving, we got to the bottom of the hill, which we had to climb on foot to reach Sun City. It's so damn slippery. One foot out of place half the time in the bog. We've been climbing pretty solidly for an hour now. I wonder how much further. Где-то здесь треть пути. А, хорошо. Приблизительно, я не знаю, около четырех километров мы прошли сейчас. It's all right for Pavel. He does it all the time. Now I feel good. I'm climbing quite steeply. It's slippery a bit. Pavel seems to know every place to put your foot. If only I could keep up with him. This, I think, is Sun City. Когда я сюда попал, здесь была, можно сказать, непролазная, непрерывная тайга. Глухой лес, стояли деревья в ряд, практически без просвета между собой. И приходилось все это вычищать, лес валить, очищать. I asked him what living here was like before any houses had been built. Весело. Телефон. Да, да. Телефон. Even up here, Marilyn Monroe. His wife, wondering where he got to, I suppose. Ну, сначала, конечно, здесь были просто палатки. Это такая брезентовая палаточка, обернутая полиэтиленом. Вот внутри стояла печка которая топилась непрерывно. Вот. Мы находились здесь и зимой, и летом. Зимой здесь было довольно на улице холодно, но мы не мерзли, потому что как бы дров много в лесу. We went on down to the home of the chosen few. I'd half expected to find the place populated by wild-eyed zombies with minds as strict as their vegan diet. Instead, we found Vadim Redkin. Without him on our side, we won't meet Vissarion. He'd been a rock singer when he hooked up with the new messiah. У меня был в Москве, я тогда жил в то время, работал. У меня был перерыв между гастролями. И друзья сообщили, что в Москву приезжает очень интересный человек. Пророк из Сибири. 90-е годы, начало, это распад той системы, как будто бы нерушимой системы, в которой жили люди, ну, насколько, более 70 лет. Те, кто привыкли с детства верить в светлое будущее, те, кто привыкли, что надо строить общество братства, равенства, и вдруг они поняли, что то, на чем жизнь делает жизнь, разрушилась. И люди, естественно, стали искать, на что опираться. Поэтому Россия была очень благодатной почвой, как вот свежая почва, для того, чтобы сеять зерна, Разных, разного мира понимания. And what had been the impact on him, I asked. Как будто встречаешь старого друга, которого давно не видел. И внутри такой трепет появился. Трепет и ощущение встречи с тем, кого очень долго ждешь. Revisiting the places he'd known when he was last on Earth, said the commentary. Из века в век по вечности мне ступать должно. Счастье тем, великая слава тем. Кто сумеет воспринять данное им Богом великим, ибо ступать им по путям вечным, 
надлежит по предначертанию. Вадим was at his side, recording everything that happened. Учитель прошел по всем тем местам, и как будто бы повторялись времена двухтысячелетней давности, когда те фарисеи говорили: "Как ты, как ты смел, как ты смел это говорить? Кто ты такой?" Слова почти повторялись. And the more he was rejected by today's Israelites, the more his followers believed he was the true Christ returned. Vadim became the movement's scribe. Matthew, Mark, Luke and John rolled into one. And out of that trip came the first volume of the Last Testament, their version of the Holy Gospels. It now runs to ten volumes, somewhere between a biography of Vissarion and a user's manual for people trying to live by his rules. Lisa, who's invited us to stay, uses it every day. Five years ago, she left her husband in the Urals to come here with her two-year-old son to follow Vissarion. She's now remarried, but her new husband's away. Lisa told me how everything Vissarion had said had been indexed, so she could look up anything from the master's attitude to diet, how to bring up children, or what to do if she feels jealous. In this case, she was feeling upset because of her husband's trip, so she'd looked up the master's attitude to a woman's weakness. This is what she found. То я поставлю закон, который отметет эту слабинку как метлой. Каждый закон имеет свое время, и многое уйдет со временем. Я могу установить новый закон в любое мгновение. Зная, что сейчас в женщинах проявляется суета и никчемность, я не хочу, чтобы на About as precise as an astrologer's guide in the morning papers, and about as useful too, I should think. И тут фраза учителя. High above Sun City is what they call the celestial abode, the holy of holies of this religion. It was another hard climb, some sort of metaphor for his followers' task, I suppose. This is the path they must climb, come rain, snow or shine, to be with him. And this is the amphitheater, where Vissarion speaks to his followers once a week. Those that can be bothered to come up the hill, which is most of them. He sits here, and there are the people before him, and the mountains behind. Every Sunday. This is the altar in the place of prayer, above the heavenly abode, which is above Sun City which is above the community. This is the top, the closest to heaven. Just below the top is a house built for Vissarion by his followers. But the master, I now discovered, had moved. Its present occupants are fire, who used to be an actress, and her new partner, Volodya, who used to be a colonel in Russia's anti-corruption squad. Volodya's new job is keeping the mountain paths clear of snow and weeds. That's the effect Vissarion has on new recruits. People really start to change. They have a little bit different eyes. They have a little bit different way of talking. They have a little bit different intonation. Everything changes. They don't change themselves. For me, my years are not enough to become, how to say, how to say, how to say, how to say, how to say. I'm not going to change from those, how to say, unethical, human beings for centuries. But I'm trying. Yes. I've never seen such free people. Like here. И вот учитель пришел нам дать жизнь, дать свободу, чтобы мы ушли от своих страхов, от боязней, ну, от каких-то грубостей, всего того, что мешает нам жить и быть счастливыми, и главное радоваться жизни. Но самое главное, вот я считаю, сейчас можно выжить, когда ты живешь ради других людей. Живешь для себя, можно просто умереть от жалости к себе. 
Все, 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 все в облаках, а мы выше облаков. А дом наш, как корабль, плывет. И представляешь, облака движутся и врезаются в наш дом. Вот в этот дом. И дом, как корабль большой. А потом потихоньку туман рассеивается, и появляется озеро. И появляется город, тайга. Next door to that dream home is an unfinished temple. The workers have been diverted to build a master, a more convenient house down in the village. But no one seems to mind. The son of God always knows best. Was that Christ on his bike? No, said Pavel. It was Vadim Redkin. This is how the followers of Visarion who live in Sun City start their day. It has an air of something ancient, but in fact the hymns have all been composed in the last decade or so. Was the whole thing a grand illusion, I wondered? Or was I in at the start of something that would last for centuries? On the face of it, it's run like an amiable cooperative, with the men gathering each day to discuss what needs to be done. But since suppressing the ego, is the cornerstone of Visarian's teaching. Most people just do what the senior disciples say. More surprising is the role of women, which seems to come from another era, before the revolution put Russian women on tractors. Lisa's friend Lyuba comes from the sophisticated city of Kiev. Didn't she find so much male supremacy rather off-putting? Если раньше я была очень независима, мне не нужен был мужчина по большому счету, хоть я была замужем, я была независима, я принимала свои решения, ни с кем не советовалась, я была лидером, я там организатором шикарным была. А сейчас, ну вот как бы познавая красоту какого-то смирения, мягкости, женственности, у меня просто изменился внутренний чувственный мир. Я, я не знаю, если... Like everything else in this community, it makes perfect sense. If you also believe that the cop called Torop is actually the son of God, which Luba does. If I would even be the last person who would be able to recognize him, and if all of them would turn away from him, I just know from the heart that he is on earth. I know that he is Christ. I don't need any confirmation. I just know it. Our own moment had at last arrived. Our own Our own moment had at last arrived. Follow me, said Vadim. The master will see you. This is all just effort. Усилия рук живущих здесь постепенно продолжалось несколько лет. Mm -hmm. Это нельзя сделать за один год. У нас не так было много сил. Тем более, что это же все в основном городская интеллигенция. Жители городов, научные работники, учителя, музыканты, которые руками мало что умели делать, а жизнь здесь нас учила этому. Но раньше мы больше умели разговаривать. But was he leading us through heaven's gate or into a kingdom of the blind? Here was a musician from St. Petersburg, now ruining his ears in a sawmill. Through this door, we found a dentist from Tatarstan. At least he's doing his normal job. And these guys are professionals of one sort or another as well, from St. Petersburg. A malevolent rumor in the outside world is that everyone has to hand over their money when they join. Конечно, на самом деле вам трудно это оценить, но я могу сказать все, что все вы увидели, это на самом деле подвиг, потому что никто на это денег не давал. Это мы своими руками, но больше половины людей приезжает сюда ничего не имея. 
Так что это неправда, что человек, когда он, например, продает квартиру, да или, нет. что он все вносит. Нет, это неправда. Было бы хорошо. Actually, I think that's true. It's the ideas here that are extravagant, not the lifestyle. We were approaching Vissarion's house. Don't film from now on, he said. It's not finished. He was also bigger than the others, built of brick, and with a quad bike under wraps outside. I was feeling surprisingly nervous at the prospect of meeting him. His new young wife, Sonia, was standing in the shadows. But we were rushed upstairs to where the master was waiting. And there he was. Time was limited, so we got straight down to business. Could he summarize the essence of his message for me? Рассказать уже с учетом современного мышления человека, с уровнем в нем его познаний мира. The Son of God clearly didn't do summaries, but he eventually got to what sounded like an essence. Но самое главное, от чего зависит спасение человека, это в своих проявлениях. Каждое жизненное усилие делать в согласии с законами Бога, а не как кому вздумается. Закон один для всех. И пока его одинаково все не поймут, люди обречены. I suppose that's why his followers all look so happy. They all understand things the Vissarion way and so they will be saved. Unlike the rest of us, the uncomprehending masses, it was fascinating to be up close, listening to him speak as he'd done with his followers, as though from a script written on tablets of stone. Did he get his message direct from God, I asked. Отец напрямую никогда ни с кем не общался. Но чтобы общаться с людьми, отцу нужно было создать Индивидуальность, похожую на естество человека. Вот это естество, что во мне заключено, оно позволяет мне всегда знать, что нужно дать человеку. И мне не надо слышать для этого что-то, но стоит мне прикоснуться к тому, что делает человек, я буду знать, что ему нужно дать. Если на то будет воля Бога, или мне нужно будет опять появиться. How could someone talk so reasonably about such an unreasonable proposition? Could he prove he was the son of God? Никаких доказательств, ничего убедительного не должно быть. Мне нужны те, кто способен мое исполнить. А ведь нужны не те, кого можно молнией сбить с пути какой-нибудь, они сразу опомнились, как будто бы, и пошли в нужную сторону. Нет. Они внутри не сделали правильного выбора сами. Чудо их заставит пойти, но они не созрели. Они будут лишними. Они должны внутри созреть так, чтобы самостоятельно отказаться от того, что они делали, и пойти в другую сторону. Вот такие нужны ученики. Vadim was recording everything for posterity. I had a nasty feeling I'd find myself in the superfluous category.
It was Sunday, and the followers of Isarian were making their way up to the celestial abode for prayers. Ritual rules their lives like monks in a monastery. saw spirits everywhere. <laughs> By now I had met several of these people and liked them all. But everything about their faith seemed tinged with foreboding. Именно в ту точку, когда либо дальше начнется развитие, либо оно утратится полностью. Under his crimson canopy, Vissarion handed out advice like a biblical prophet. Боль помогает очистить вам себя. Это как сунули пальчик в огонь. Больно будет. И вот, когда мы говорим об очистительном огне, это прежде всего мы подразумеваем огонь, который загорается to these believers his words are divine to me they're just words but am I the foolish one destined for extinction because I don't understand So there you have it. When nature's Armageddon comes, you'll have to be here on a hill in Siberia to survive it. At the festival a day or two before, I'd bumped into someone who seemed an unlikely crew member for Vissarion's Ark. I happened to know that his son was an architect from Bulgaria who'd given up everything to live with an older woman in Sun City. But that same son I knew was unrepentant. Значит, мне не смущает то, что бывают иногда такие оценки. Просто я спокоен, потому что, ну, это же мой выбор. Я других не заставляю разделить мой выбор. Если они переживают, я просто, ну вот скажем, мои родители переживают по поводу моего выбора, но я пытаюсь их успокоить просто с тем, что разрешите же. Это мой выбор. Я вам был период в начале, когда мы активно спорили. Ну, может быть, мы уже все поняли, что такие споры не нужны. I must say I'd rather sympathize with the father. He'd been ambitious for his son until he started to explain his own beliefs. В 2012 году будет переход Земля на другое измерение. Мы сейчас находимся на третье измерение. А будет переход через четвертое на пятое измерение. Этот переход называется квантовый переход. Земля повещает свои вибрации. Мы, люди, меняемся внутри. Молекулы, атомы тоже меняются. И когда придет 2012 году, тогда настоящий Христос придет и заберет люди, которые готовы, на которые сознание повесилось и изовнилось с Христово сознание. They put on an old ballad they used to sing in Soviet days. 
In that one scene, all the conflicting emotions of this family were on show. That's Veselin's mother in the background. She loves her son, but is loyal to her husband. I suppose it's pointless to ask of any belief whether it's rational. Belief is what we rely on when reason fails. The hardest person to fathom was Sergei Torop himself, alias Vissarion, alias the Son of God. Which one did he really think he was? I asked him whether he'd had a divine blueprint of all this before he began. More scoutmaster than son of God in that answer. I tried again. Was he depressed at the state of the world his father had created? Уметь оптимистично видеть будущее, смотреть будущее очень важно, иначе чувственный мир не сможет гармонично существовать сейчас в этом обществе. Очень важно уметь видеть прежде положительное. Для каждого человека очень важно. И для меня это очень важная спасительная особенность – верить в людей и верить, что они смогут победить и сделать то, что требуется. Если смотреть на то, что делается, для меня это будет большой проблемой. Мне лучше отвлечься от чего-нибудь и подумать, да, не о том, что есть. I wondered as he and his trusty Vadim wandered down the hill whether they still had the same enthusiasm for the job. Why, for instance, weren't they still out there in the wide world trying to save us all? If you remember, then Jesus of Nazareth went three years with the prophets. He went to the people, helping. In this time, it was more. But he just said that it was time to build a community. It was time to not say to people about love, about the way to live differently, but to say that they practically started to build a community. which indeed they've done, creating a community in the wilderness without drink or drugs or huge sums of money. Worldwide, they say they have 50,000 supporters. I can't check that, nor can they. But I don't imagine there were many more Christians on the planet, less than 20 years after Jesus started preaching. And there's no question that the credit for what's been done belongs to this man. But is it enough to make his message last? What's still missing in this religion is an event as defining as the crucifixion. I had to ask him. Jesus of Nazareth uh, died for the sins of the world. Do you see a redeeming role of that sort? for yourself. Это обстоятельство, которое очень неверно трактуется. Грехи нельзя никого забрать. Поэтому погибнуть в прошлый раз пришлось из-за того, что тебя обвиняют в грехах человеческих, которых у тебя нету, но тебя обвиняют в них и за это казнят. But what about this time? Might he find himself accused once again? Поживем, видим. Пока, значит, еще не время. А что будет впереди? Посмотрим. We shall indeed. My long weekend in this dreamlike world was over. Vissarion had given a remarkable performance to his followers and to me. As for being the son of God. 
Not so sure about that. But he'd certainly get my vote for sheriff. Тот период перестройки прошел, который раньше, да, и он бы остался работать в милиции. Я думаю, что да, он бы не отстал от меня. Продолжение следует... 